Good evening, everybody. Welcome in. Welcome in. We are going to allow you all some time to get in before we start, but thank you so much for attending our eighth grade curriculum night. We'll give you a few minutes. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. A darle unos minutos a los demás participantes para que lleguen. Eh, y ya vamos a empezar. Come on in, come on in. All righty, we are going to go ahead and start. This session is being recorded, so if anybody signs in late, they'll be able to watch the recording at the end. Ok, ya vamos a dar comienzo a la reunión. Esta sesión va a ser grabada, entonces si hay alguien que llega tarde o no puede asistir, pueden ver la grabación luego. All right, good evening. Welcome to our eighth grade curriculum night. I am Dr. Perry, the assistant principal. This is my sidekick, Jonathan, who is helping greet us this evening. Uh, we are so happy that you have joined us tonight. So first we're gonna do an overview. What is curriculum night at PATH? And then we're going to talk a little bit about PATH culture. So we'll talk about uniforms, Chromebooks, and then PATH as a second home. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, estamos muy felices de poder reunirnos con ustedes. Y ella es la doctora Perry, es la asistente principal y su bebé Jonathan. Y hoy vamos a hablar un poco de qué significa la noche de currículo. Y vamos a hablar sobre la cultura de paz en cuanto a los uniformes, en cuanto a los Chromebooks. Y por qué consideramos que paz es un segundo hogar para todos. All right, so what is Curriculum Night at PATH? Curriculum Night is our opportunity for you to hear a little bit about what your students are learning in the eighth grade and to also put a face to the name when you get to see their teachers. So we're just excited that you are here. One thing to remember about PATH is that we have monthly cafecitos and they are virtual. It's important to continue our close collaboration with families and if you aren't able to log in, don't worry, we record them all so you will be able to watch them later. Entonces, ¿qué es la noche de currículo en paz? Es una oportunidad que ustedes tienen para conocer a los maestros de sus estudiantes y conocer sobre qué van a ver, qué van a aprender durante el año. Entonces, estamos muy felices de que estén aquí. Algo que hace parte de la cultura de paz es el cafecito. Es una reunión virtual que tenemos una vez al mes por lo general al final del mes, eh, en donde damos información importante, habla el consejero, da consejos a los padres y es, un, es una reunión muy importante porque es un momento donde podemos colaborar. Si usted no puede visitar eh, o estar en el cafecito en ese momento, no hay problema, puede ver la grabación luego. All right, so as our eighth grade parents, you should already know how important uniforms are. Uniforms are non-negotiable, which means we have to make sure we are following with the PATH uniform. The PATH uniform is the gray PATH polo with navy or khaki color pants that have a belt. Pants need to be, they cannot be cargo pants, they cannot be joggers, they need to just be regular uniform pants. If our young ladies are going to wear a skirt, we need to make sure those skirts are at least two inches above the knee. They can't be any higher than that. And they also need to be navy or khaki colored. Uh, students can wear any type of shoes that they want, including sneakers, as long as they are flat and comfortable. Uh, students can also wear Crocs as long as they do not have physical education. So if they have physical education this uh, nine weeks or any nine weeks they have it, they need to make sure they have appropriate shoes. And we also need to make sure that students tuck in their shirts inside of the building. En cuanto a los uniformes, como familias de octavo grado, ya ustedes están acostumbrados a que los uniformes no son negociables. Los estudiantes deben tener el uniforme en todo momento. 
deben tener su camiseta gris y sus pantalones color uh, azul oscuro o kaki con cinturón. Si las niñas usan falda, deben estar por lo menos dos, de, dos eh, pulgadas arriba de la rodilla y color azul marino o kaki. En cuanto a los zapatos, los zapatos pueden ser de cualquier color, eh, ya sean zapatillas de deporte, eh, siempre y cuando sean planos y cómodos. Pero si los estudiantes tienen educación física, no deberían usar crocs en este caso. Y la camiseta siempre debe ir por dentro del pantalón. All right, another thing to remember about uniforms is non-path jackets are not allowed. So by now your students should have a path jacket and they can wear that in the building, but they may not wear any other type of jacket in the building. If they're a student that gets cold, they are welcome to wear a long sleeve shirt under their uniform shirt so that they'll be warm, but they cannot have any other jackets other than a path jacket inside of the building. Otra parte importante de nuestro uniforme es la chaqueta de paz. Como ustedes ya saben, la chaqueta debe ser, deben usar una chaqueta de paz que nosotros, que nosotros tenemos como uniforme. No pueden usar otra chaqueta que sea diferente a la de paz. Sabemos que a, a veces hace frío dentro de la escuela y si los estudiantes no tienen todavía la chaqueta, um, pueden usar una camiseta manga larga debajo de su camisa del uniforme mientras llegan las demás chaquetas. All right, we are also focused on making, creating a home environment at the school. We are focused on the well-being of our students and we do this through restorative circles, which we have once a week, and our therapy dog and visiting dog program. And this is where students with the permission slip get the opportunity to either uh, be in contact with our therapy dog or our visiting dog at PATH. Este año estamos otra vez enfocados en crear un ambiente de hogar en la escuela. Entonces, eh, nos enfocamos en el bienestar de los estudiantes mediante hacer círculos restaurativos, que es una vez a la semana, y con el perro de programa, con el programa de perro de terapia y perros visitantes, con los estudiantes que tienen permiso para, para poder visitar los, los perritos que vienen a la escuela. All right, this year, as with last year, we have partnered with a company that will cover our Chromebooks for accidental damage. This does not cover intentional damage or vandalism of our school Chromebooks. Insurance does also does not cover lost chargers and administration determines whether damage or a lost Chromebook was accidental or intentional. And we do that through an investigation. If administration determines that your child has intentionally damaged a Chromebook, families will incur the following costs. Uh, screens are $70 to fix. Keyboards are $55. Chargers are $33. Laptop bags are $13. Chromebooks lost due to negligence are $200 to $300 based on the type of Chromebook. Uh, we are asking all parents to provide $27 for our mandatory Chromebook insurance by September 30th, 2022. This money can be sent to the school with your student and will be collected by administration. So please make sure your student purchases Chromebook insurance so that any accidental damage can be covered. Yes. And actually, Dr. Perry, we sent a letter home today with with the students about Chromebook insurance. So be sure to ask your child um, for the letter. Awesome. Este año de nuevo nos hemos asociado con la compañía de seguros que va a cubrir los, los gastos por Chromebooks eh, que hayan sido dañados accidentalmente. Este seguro no cubre daños intencionales o vandalismo de nuestros Chromebooks. Tampoco incluye cargadores perdidos. La administración va a determinar si un Chromebook fue dañado, que fue dañado o perdido, es accidental o intencional a través de una investigación si es necesario. Si la administración determina que su estudiante ha dañado intencionalmente el Chromebook, las familias pueden incurrir en a, a algunos de estos costos estimados. La pantalla, un estimado de 70 dólares, el teclado 55 y los cargadores valen 33. 
las bolsas 13 dólares, incluyendo las que no se regresan a final de año, y los cargadores perdidos por negligencia entre 200 y 300 dólares basado en el tipo. Entonces le estamos pidiendo a los padres que den de 27 dólares para este seguro obligatorio de Chromebook antes del 30 de septiembre. Usted puede enviar este dinero a la escuela con su estudiante y nosotros lo vamos a recoger. Hoy mandamos una carta a todas las familias con cada estudiante sobre este seguro. Entonces, eh, uh, recuerde preguntarle a su hijo por la carta. Uh, I have a question about how, what payment method we're taking and we take cash or check, correct? Yes, we do. Uh -huh. Y el pago lo pueden hacer mediante cash o cheque. All right, we will now leave you in the very capable hands of our awesome eighth grade team. Take it away, Dr. A. Hi, um, welcome. Um, I am Dr. Algaraz. I am the eighth grade team lead as well as the eighth grade math teacher. Bienvenidos. Uh, yo soy la doctora Algaraz. Yo soy la líder del octavo grado y también la maestra de matemática. So, hoy vamos a hablar de ciertas cosas de octavo grado um, y van a conocer a todos los diferentes maestros. Uh, so tonight you're, we're going to speak about some specifics about eighth grade and you'll get a chance to meet all the different teachers. So <clears throat> our goal in eighth grade is preparing students to transfer, uh, to transition successfully to high school. The team includes me, Dr. Algaraz. We have Mr. Kane, Mr. Jefferson, and Ms. Rice. Um, we have been teaching a path between one and 12 years. Mr. Jefferson is our newest teacher, and Mr. Kane has been here the longest. Um, el, uh, el team de octavo grado incluye yo, la doctora Algaraz, está Mr. James, uh, Mr. Kane, que es maestro de ciencia, Mr. Jefferson, el de Ciencia Social, y Ms. Rice, el, la de Inglés. Hemos estado en la Escuela de Paz entre 1 a 12 años. Uh, Mr. Jefferson, el señor Jefferson, uh, este es su primer año, y el señor Kane ha estado por 12 años. Other teachers that support eighth graders are the Connections teachers. Um, Ms. Wilson, who you will meet tonight, is supports us during morning group and tutorial. There is the uh, Exceptional Education team, Ms. Hewling, Ms. Braggs, Ms. Overstreet, and Ms. Chu Durden. Uh, paraprofessionals, Mr. Jackson, Mrs. Moyer, and Ms. Mean. And our high school placement coordinator, Mr. French. Otros maestros que apoyan a el equipo de octavo grado incluyen a los maestros de la eh, clase de conexiones, eh, la señora Wilson, que nos, um, tiene una clase de, de morning group y de, tu, de tutoría. Ella la, va a conocer, la van a conocer hoy. Uh, el equipo de educación excepcional, que son la señora Hewling, la señora Braggs, la señora Overstreet y la señora Shu Jordan. Los, los para profesionales que incluyen el señor Jackson, la señora Mouillier y la señora Min. Y el co coordinador um, de escuela superior que es el señor French. The eighth grade mission um, is to foster the skills the eighth graders need to be responsible, independent, and confident high schoolers and scholars that know and use their strengths to advocate for themselves and their peers and to make a difference in their communities. Our focus this year is to foster independence, responsibility, and accountability. La misión del grado octavo es para fomentar las habilidades que los estudiantes de octavo grado necesitan para ser estudiantes de secundaria y académicos responsables, independientes y seguros de sí mismos, que conocen y utilizan sus puntos fuertes para defenderse a sí mismo y a sus compañeros y a marcar la diferencia en sus comunidades. El enfoque de este año es fomentar la independencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. 
So some grade level expectations, and if you have been at PATH for four years, these are not very different from previous year's expectations. Um, we expect students to complete nightly homework in all four of the core classes and to submit it on time by 8.30 a.m. They may also have some homework for connections classes to complete. Um, they need to come to school prepared to learn with all their necessary materials, wear their uniform correctly, to be engaged and participate during class. We would like our students to be self-advocates, for them to ask for help when they need it, to text and email teachers and communicate their needs. We um, expect them to be respectful of themselves and each other. Eighth graders are the school leaders and we expect them to behave as such always. Los expectativos del grado eh, son mucho igual en los grados pasados. Eh, tienen tarea en las cuatro clases principales que tienen que entregar todas las mañanas antes de las ocho y media de la mañana. A veces también van a tener tarea para las clases de conexiones. Um, ven a la escuela preparado para aprender con todos los materias, con todas las materiales necesarios. Um, usar correctamente el uniforme. Estar comprometido y participar durante la clase. Los, queremos que los estudiantes um, aborgan por, por sí mismos. Eh, pedir ayuda cuando la necesitan. Um, hablar con los profesores. Pueden usar el texto o el correo electrónico y también en persona. Um, y esperamos que sean respetuosos con ellos mismos y con los demás. Los estudiantes de octavo grado son los líderes de la escuela y esperamos que se comparten así eh, tal siempre. Okay, so now we will talk about the eighth grade courses and curriculum. Ahora vamos a hablar de los cursos de octavo grado y curriculum. Hi, good evening. I'm Megan Rice. And I am your student's English language arts teacher, or you might hear them refer to it as ELA. Um, my goal as their teacher this year is to help them prepare um, to read and write and for critical th thinking in high school and beyond. Um, this year, we're gonna focus on uh, academic acquisition of liter and literary vocabulary. You're gonna notice that your student will have a spelling test and vocabulary tests. They rotate each week. Um, like right now, we're having um, our spelling, we're practicing spelling. Next week, we'll have a vocabulary quiz. So that's something you can talk to them about each week um, and ask them, you know, are you studying for spelling or your vocabulary list? Um, they're also going to be practicing their speaking and listening skills this year as they do presentations and give each other feedback on their own, of, on others' presentations. We are going to be reading a variety of fiction and nonfiction texts. Um, I've placed some of the book covers on the screen to show you. Um, we, we're going to, our next unit is on Greek mythology. Um, and then we're going to be reading House of the Scorpion. And, the, um, and then later on, we'll read Anne Frank and Romeo and Juliet. We actually have a field trip planned this year ahead. Um, we're going to go see a play. So we're really excited for the students to get to see some of their, their language skills and um, in real life. And then finally, we're going to talk about, uh, we're going to be writing, lots of writing. We're in our first unit um, is on um, autobiography writing. So they're writing their life story and thinking about their future. We're going to be doing narrative, argumentative, and informational writing. And then, of course, language skills and grammar and punctuation so that whether they go um, to to uh, a college or a vocational school or go into the workforce, they're going to be able to be effective communicators. Um, so if you need anything, please have your stu you know, student reach out to me if they have questions for homework. If you have any questions about class, feel free to email anytime um, or your student can text me. Um, I appreciate you being here tonight. It means a lot um, for the family members to join in and help their student um, learn and grow this year. So thank you so much.
Ok, entonces ella fue, era la maestra de artes del lenguaje o como sus hijos lo llamarán eh, ELA. El objetivo de esta clase es preparar a su hijo para la lectura, el pensamiento crítico y la escritura en la escuela secundaria. Y este año se van a enfocar en el vocabulario académico y literario. Eh, los estudiantes todas las semanas van a tener un examen de escritura y otro examen de vocabulario. Entonces pregúntele a su hijo cómo le va cada semana en esos, eh, en esos exámenes. Eh, también van a practicar las habilidades para hablar y escuchar mediante presentaciones. Van a ver eh, textos de ficción y no ficción, como por ejemplo la mitología griega. Y aquí hay algunos de los eh, títulos de los libros que van a ver. Van a practicar la escritura narrativa, argumentativa e informativa. Van a ir también a un paseo de, para ver una obra de teatro. Y van a trabajar en autobiografías. Por último, van a leer las habilidades lingüísticas para que ellos lleguen a ser comunicadores efectivos. La maestra dice que si tienen alguna pregunta, eh, por favor, hablen con ella. Los estudiantes le pueden mandar un mensaje de texto o un correo. Y estamos muy felices de que estén aquí para que puedan acompañar a sus hijos y apoyarlos en el proceso académico. All right, so I've already introduced myself. I am uh, the team lead and also the eighth grade math teacher. Um, this year, I'll be using a blended learning model in um, my classes. Students will be taking a lot of notes from videos, um, and sometimes this will be their homework. And this is going to allow them to complete all of their practice work in class. So they'll have a lot of time with teachers to help them understand the material that they're learning. Um, homework will always be review. Um, so as I said, this will help me uh, work with students in class on practice time. We'll, um, and so we'll get them to better learn and understand the concepts. We're going to be building on what students learned in sixth and seventh grade, lots of solving equations, the number system, 2D and 3D geometry. And then Eighth grade is where the introduction to the foundation of algebra occurs. So linear functions, you can see here on the right, a graph with a line and geometric transformations. Um, ninth grade coordinate algebra is a direct continuation of the eighth grade curriculum. I always encourage eighth graders and I hope you will too, to take really good notes and keep their notebooks from eighth grade because they will do almost the same thing in ninth grade, just building on it. Um, so, yo también soy la líder de octavo grado, pero también la maestra de matemática. Um, este año voy a estar usando un modelo de aprendizaje combinado. Eh, los estudiantes van a estar tomando muchas de sus notas um, de videos. Perdón. Ok. De videos. Um, y a veces esta va a ser la tarea. Um, esto le da la habilidad de completar todo su trabajo de práctica en la clase. Um, eso eh, permite que yo y los otros maestros que, que están en, la, en el salón ayuden a los estudiantes a emprender, um, practicar y pueden uh, hacer las preguntas que necesitan y recibir la ayuda que necesitan para, mejor, para comprender mejor los, los conceptos que estamos uh, aprendiendo. Uh, la tarea casi siempre será repasada. Um, trabajos de repasar. Um, este año vamos a estar continuando sobre lo que los estudiantes aprendieron en sexto y séptimo grado, uh, resolver ecuaciones, el sistema numérico, geometría 2D y 3D. Y este es el año que empiezan los fundamentos de álgebra, eh, funciones lineales y transformaciones geométricas. Eh, el año que viene, álgebra coordinada o álgebra 1, Um, que van a tomar el noveno grado es una continuación directa del octavo grado. Yo siempre le um, a, 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 digo a los estudiantes que tomen muy buenas notas y que mantengan su um, es un notebook. I can't remember. Cook. Uh, uh, cuaderno. Que, cuaderno, gracias. Su cuaderno, que lo mantengan y lo usen el año que viene, porque la clase del año que viene eh, solamente uh, es, es, lo, es lo mismo, pero en más detalle. Um, so eso le va a venir muy bien tenerlo.
Um, I also teach one chord at Algebra High School class. And so these students, this is an integrated eighth grade high school curriculum class. Um, and so these students will be covering both the eighth grade curriculum and the high school algebra curriculum. So we'll be learning about linear functions, exponential functions, geometric transformations, 2D and 3D geometry, and a lots of reasoning and relationships work. Um, at the end of the year, students will take both the eighth grade EOG uh, milestones and the algebra EOC, which is the end of course grade. This will be 20% of the final grade. Uh, next year, when they go into high school, these students will be able to take geometry or they can even take accelerated geometry and algebra two in their first year of high school. Yo también doy una clase de álgebra de coordenadas de, eh, de escuela superior. Eh, es una clase integrada entre octavo grado y el primer año de álgebra de noveno grado. So estos estudiantes están haciendo dos años de curriculo, curriculo en uno. Um, vamos a cubrir funciones lineales, funciones exponenciales, transformaciones geométricas, geometría 2D y 3D y mucho de raz eh, razonamiento y relaciones. Um, al final del año, los estudiantes tomarán el milestones de octavo grado, um, pero también va a tomar el, um, el examen de final de curso de noveno grado de álgebra. Y ese examen es 20% de su eh, calificación final en la clase. El año que viene, próximo año, estos estudiantes pueden tomar geometría su primer año de, de escuela superior o también pueden tomar la clase que es acelerada, que es geometría y álgebra 2 en su primer año. Hello, I'm Mr. James Kane um, and I teach uh, eighth grade uh, eighth grade science, as well as eighth grade accelerated science, uh, which is uh, the high school curriculum. Um, and we explore the fascinating worlds of chemistry and physics. Um, and basically that, that boils down to matter, energy, and motion. Um, chemistry is the study of the properties, uh, structure, interactions of matter. And then physics is uh, everything between that, between matter, energy, and motion. Um, and so in this course, we talk about the laws and physical principles that kind of govern everything in the universe and how to uh, work safely and collaboratively in a laboratory environment. Um, and I like to do lots and lots of hands-on things. Um, and you can't tell from the slide, but I try to bring a lot of things um, into my classroom that I've been doing over the past few years, um, specifically working with 3D printing and design. Um, we have the kids do some projects, um, probably mid-year we start that. Well, they'll have to design and print uh, things on 3D printers, so I try to integrate uh, some kind of cutting edge things like that. Um, here's an example of like a, a brain model that I 3D printed. Um, so you can do a lot of things with that. Um, we're also doing some things in class um, using flexible filaments. Um, I'm also doing uh, some other things that uh, involve little microcomputers this year um, that I got a grant for. So we've already used these in class um, and we'll be doing that more and more as the, the year goes on. Ok, él es el maestro Mr. James Kane, es el maestro de ciencias, de ciencias físicas de grado octavo. En el grado octavo eh, se exploran los fascinantes mundos de la química y la física, que se entiende como materia, energía y movimiento. La química es el estudio de las propiedades, composición, estructura e interacciones de la materia. Y la física es el estudio de la relación entre la materia, la energía y el movimiento. Y el objetivo de este curso es impartir una apreciación básica de las leyes y los principios físicos que rigen el universo, así como explorar, trabajar de forma segura y colaborativa en un laboratorio. El maestro menciona que él le gusta hacer muchos proyectos, muchas cosas que sean, uh, que los estudiantes puedan participar directamente, como usar la impresora 3D que tienen en su clase. Y también los estudiantes van a poder diseñar e imprimir en los diseños que ellos hagan en esta impresora. Él ha creado diferentes modelos, como ya lo estaba mostrando en la impresora, entonces está muy emocionado para que todos puedan participar de esos proyectos.
Okay, good evening, families. Uh, my name is Mr. Jefferson. I'm new to PATH this year. Um, however, I'm not new to education. Um, I'm looking forward to meeting you, um, hopefully sometime this year. So this year we um, cover quite a bit in Georgia Studies. We have about 13 units that we'll cover. And the way I really like for um, the class to work is collaboratively. And so to do that, we do a lot of different things. We pull in things in Google Classroom. You'll see a lot of handouts. Go home, you'll see um, their interactive notebook. We started that as well. I typically um, start quizzes and tests after curriculum night. So after tonight, you will see um, quizzes weekly. Um, I like to know exactly where the students are um, just so that we all are aware of where they are academically. So, um, so look for um, tests going home, quizzes going home every week. We typically have a test every four weeks. So it takes about four weeks to cover a unit, right? So in those four weeks, I like to do checks in between. So that's why we're doing quizzes each week, okay? I typically provide students with everything they need so they're not walking into the test cold. Um, so please ask your student or scholar at home um, if they have their notes. Typically, I'd make sure they have everything before they leave, but things happen and they know they can reach out to me by email. Um, they can call me um, on the phone. The phone number that's on the syllabus is 404-863-2526. Feel free to call um, or text if you have any questions. Um, the things that we will definitely cover this year, um, geography of Georgia, the economy, and also the government. We have a field trip coming up in October and you will receive information about that from your student and your scholar. Um, if, again, if you have any questions, please feel free to send a note, call, ask me anything. And if I don't know the answer, trust me, I will do my best to get the answer to you as soon as possible. Thank you all. Okay, eh, el maestro, eh, él es Mr. Jefferson, es el maestro de sociales, es su primer año en esta escuela, pero no es su primer año enseñando. Él está muy emocionado por, por estar aquí y nos cuenta que los estudios sociales este año tienen más o menos 13 unidades eh, que van a aprender los estudiantes, pero él le gusta que sus clases sean colaborativas, así que siempre van a ver ustedes varios materiales que el maestro les está dando y, va, y mucho trabajo en Google Classroom. También están usando un cuaderno interactivo donde los estudiantes van a tomar nota. Eh, el maestro también comenta que después de la noche de currículo, que es hoy, eh, empiezan los quizzes y los exámenes. Cada semana va a haber un quiz que repasa lo que se ha visto durante la semana y más o menos cada cuatro semanas hay un examen. Él eh, da todo para que los estudiantes estén preparados para estos exámenes. Entonces, pregúntele a su estudiante dónde están las notas, dónde está el material que han visto para que pueda estudiar para esos exámenes y para la clase, para la, los quizzes que son cada semana, para ver más o menos cómo les está yendo cada semana a los estudiantes. En octubre tenemos un paseo, entonces estamos emocionados por eso. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, eh, los estudiantes pueden llamar, pueden enviar un correo, un mensaje de texto al maestro y él con mucho gusto les va a ayudar. Esta, esta, eh, las unidades de este año van a estar basados completamente en el estado de Georgia, desde la historia antigua hasta la actualidad. Okay, so now we will have the Connections teachers represented by Ms. Wilson speak. Ahora tendremos las, uh, los maestros de conexiones van a ser representan representados por la señora Wilson. Good evening, everyone. I'm Ms. Wilson and I have the honor of 
representing this connections department with all of these lovely classes that your children get to take. Um, so the first one we'll be talking about is visual arts and that is uh, taught by Miss Alderson. And uh, this year she's going to be um, examining art with various cultures and regions um, of arts movement. Visual arts program is also going to be focusing on art that impacts them as an individual, their community and global art community. She is very talented uh, with taking your children on the journey of both Latino uh, heritage and um, global community. And she has them doing great um, with the art project that they're doing right now that I have actually seen. La primera conexión que tenemos este año es arte y la maestra es Ms. Alderson. Las artes visuales examinan el arte de diversas culturas, regiones y movimientos artísticos. Y este programa de artes visuales también se enfoca en cómo el arte tiene un impacto en el individuo, en la comunidad y la comunidad global. Ella está haciendo muchos proyectos con los estudiantes y nos gustaría que usted los viera en algún momento también. Um, our second uh, program is instrumental music with our new teacher this year, uh, Mr. James Blaylock. And in the instrumental music program at PATH, it offers the opportunity for our students to develop team building and leadership skills. Uh, students will be introduced to ukulele music study, um, music rhythm exercises, and additional techniques uh, that will increase their focus and concentration. Also, my little sneak peek when he is next door to my classroom, he is introducing them to uh, wonderful music theory. Um, and those frets are just going wonderfully. Your children are already playing beautiful chords and notes. Uh, it's, a, it's a fabulous, fabulous, wonderful sound coming from that room. El siguiente eh, conexión que tenemos es la clase de música instrumental. Eh, este programa ofrece oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo. Los estudiantes van a ser introducidos a la, al estudio de la música de ukelele, los ejercicios de ritmo musical y técnicas adicionales para aumentar el enfoque y la concentración. Ya están haciendo cosas increíbles en esta clase. Eh, se escucha nomás eh, desde fuera de su, de su aula, entonces estamos muy emocionados por esto. And uh, this slide is me. I am uh, Ms. Shelley Wilson. This is my first year at uh, PATH and I'm absolutely loving it. I am uh, the choral music teacher at PATH. And uh, this year I'll be uh, teaching uh, your children um, Italian and Latin diction, uh, solfege scales, uh, improvisation. Uh, they'll be learning to sing and find their voice with uh, songs and vocal exercises and sight reading and music notation. My goal uh, for the music program is designed for your students to become strong in self-confidence and self-expression. Um, in our music program here at PATH, we intend for our students to learn that music is another way to communicate their emotions, share feelings, express compassion through song, and in doing such, they will find their own voice. Uh, it is my personal goal that um, our children will indeed be able to read music. And in that they will be able to create their own music. Uh, that is uh, something that is personal for both me and Mr. Blaylock. So I feel our music program will just succeed and continue to bloom. Ms. Wilson is a maestra de actuación de música coral. Entonces, es en, durante este programa, los estudiantes van a aprender sobre la dicción italiana y latina. Las escalas de solfeo van a aprender a improvisar van a aprender una variedad de canciones y ejercicios vocales y van a hacer lectura a primera vista y notación musical. Este programa está diseñado para los estudiantes, para ayudar a los estudiantes a fortalecer su confianza en sí mismos y su autoexpresión. En el programa que tenemos aquí en Paz, tenemos la intención de que los estudiantes aprendan que la música es otra forma de comunicar sus emociones, de compartir sus sentimientos y de expresar compasión a través del canto. Y así ellos van a poder encontrar su propia voz. And finally, we have our health program that is led by uh, Mr. Payne, Mr. Brian Payne. Uh, PATH Academy understands that health and physical education is a vital part of our students' holistic learning and platform. Students participate in a variety of activities and lessons that focus on the following, team building, 
physical fitness, game strategy, sports skills de development, mindfulness, conflict resolution, wellness education that includes social emotional health, nutrition, human trafficking, disease prevention, illegal drug use and abuse, vaping, personal hygiene and safety. Um, our students love Mr. Payne and uh, he takes them on very high heights when it comes to physical education in their health class. Um, so there is never a dull moment when it comes to Mr. Payne. Our connections department is very devoted to your children and um, we love what we do and we love the time that we have with them. So we look forward to a great year with your students. La última conexión que tenemos, como ustedes saben, es la clase de educación física y salud. Eh, nosotros entendemos que esto es una parte vital de la plataforma del aprendizaje holístico del estudiante y ellos participan en una variedad de actividades y lecciones que se enfocan en el trabajo en equipo, en la actitud física, en la estrategia de juego, desarrollo de habilidades deportivas, atención, educación para el bienestar, que también incluye la salud socioemocional, la nutrición, la trata de personas, prevención de enfermedades, uso de drogas ilegales y abuso, vapeo, higiene personal y seguridad. Este es el grupo de conexiones que tenemos a este, este año. All right, so now our exceptional education department is going to be represented by Ms. Hewling. La señora Hewling ahora va a representar el, el Departamento de Educación Excepcional. Good evening, families. My name is uh, Mrs. Hewling. I'm the ELA Exceptional Ed Teacher at Path Academy. Uh, we put the exceptional in education. Um, I have been at PATH, just to let you know, um, I will be five years this November, but I have just had my 15th year anniversary of being a teacher. So I've been around for a minute and I've raised a few children. Um, just want you to know that the exceptional ed department's focus is your children. Um, we are doing our best. I have a brand new team uh, with me. I'd like to introduce you to them via a slide. There. Let Miss Yara translate. <laughs> okay. Ella es la maestra Hewling, es eh, una de las maestras de educación excepcional. Eh, ya dice que ellos le ponen lo excepcional a la educación. Ella lleva cinco años en paz, pero ya lleva 15 años eh, enseñando como tal y ha visto crecer a varios de nuestros niños. Entonces, ahora vamos a eh, conocer a los diferentes maestros de educación excepcional de este año. And uh, this is our uh, exceptional education team who I'm very, very happy to work with them because their commitment uh, is to our students and especially the ones that we serve. Mrs. Braggs is new to the school. She is the exceptional ed teacher who supports math. And that's me, they had to find a picture with me with sunglasses. <laughs> I support the ELA students. Uh, Ms. Chu Darnan, we love having her. She is our uh, small group exceptional ed teacher, um, which is fantastic because sometimes there are children that need a little extra help more than we can give them within the classroom environment. And she is able to pull those children out and work with them intentionally and individually. And Ms. Overstreet is our exceptional ed teacher for uh, social studies. We as a team, like I said before, our focus is to get our students to find themselves and do their best. And me personally, and I'm sure the eighth grade team can attest to that, having been a former uh, high school teacher before I moved down here, um, I'm very intentional on doing my best to prepare the students for high school and let them know what expectations those high school teachers will have for them so that they don't, they're not in shock or surprise once they make that transition to high school. Uh, at any time that they need to reach out to us, they have our emails, they have our texts. Also know that the exceptional education uh, teachers are in communication on a regular basis. Some of them are probably tired of seeing me um, to find out how our students are doing within the classroom environment when we're not always there and keep us abreast of where they might need some extra help from us. That's our job and that's what we do. We're just here for our children, when they're your children too. 
Thank you. Ok, estos son los maestros, eh, las maestras que están en el equipo de educación excepcional que van a trabajar con sus estudiantes. Miss Braggs es la maestra de eh, a, apoyo de matemáticas. Miss Hewling de lenguaje. Eh, Miss Chu Durden la, es eh, la persona que va a estar encargada de hacer grupos pequeños para ayudar, darle ayuda extra a esos estudiantes que lo necesitan. Y es un eh, gran honor poder tenerla para que apoye a esos estudiantes que, que lo están necesitando. Y tenemos eh, también a Mr. Overstreet, Miss Overstreet, que nos va a estar ayudando. El propósito de este grupo de educación excepcional es ayudar a los estudiantes a que saquen lo mejor de sí mismos y que también se preparen para la escuela secundaria, que tengan todas las bases que necesitan para ser exitosos en la escuela secundaria. Eh, cualquier cosa, ellos, ellas siempre van a estar... Eh, tratando de comunicarse con ustedes mediante reuniones, cartas que nosotros enviemos, así que por favor estén pendientes de eso. Van a estar en comunicación constante porque el objetivo de ellos es enfocarse en los niños, en sus hijos, para que puedan eh, dar lo mejor de sí mismos. You're muted, Miss Yuling. Our mission as the exceptional education team at PATH Academy is that we believe academic and behavioral student success can be achieved by using a proactive approach for creating and maintaining a safe and healthy learning environment. La misión del equipo de educación excepcional es que el éxito académico de los estudiantes se puede lograr mediante el uso de un enfoque proactivo para crear y mantener un entorno de aprendizaje seguro y saludable. Okay, so we're going to talk about a few specifics. Uh, give me a second. Go away. Okay. We're going to talk about a few specifics um, just to make sure um, everybody's on the same page. Um, so I'm going to start with paychecks. Um, just as in the past, students receive a paycheck the first day of each week. They turn it in at the end of the last day of the week. Paychecks go home every night. Parents, please focus on the following. Homework zeros or any zeros on the front. Restorative silent lunch or recess for behavior on the back. You'll notice those are labeled on the back bottom. Working recess for missing assignments on the back. Not all missing assignments will be listed there, but especially the important ones. Um, deductions for uniform violations and other behaviors and deposits for leadership and other positive behaviors. If you look at these every night, please, uh, you need to sign it every night and this will allow you to see how your student is doing at school. Um, silent and working lunches carry over from week to week if they're not completed in the first week assigned. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre los paychecks. Eh, los estudiantes reciben un paycheck o un cheque de pago todo el primer día de cada semana, los lunes. Y ellos lo entregan al final del último día de la semana. Este paycheck se va a casa todas las noches, como ustedes ya saben. Entonces, quisiéramos que los padres se concentraran en lo siguiente. En la parte del frente del paycheck va a haber todos los días, eh, los maestros le van a firmar. Eh, por favor, fíjese si tienen algún cero en alguna tarea o en algún uh, otro aspecto. Si tienen almuerzo restaurativo o almuerzo silencioso o receso silencioso, que significa que no comparten con sus amigos, por comportamiento en la parte de atrás del paycheck. Eh, a veces van a tener receso de trabajo por si les falta algún trabajo que no completaron, eh, se quedarán um, haciendo esos trabajos durante el descanso. También revisen la parte de atrás eh, por deducciones por quizás eh, falta del uniforme, que no, no lo tienen uh, la camiseta adentro del pantalón, u otras diferentes conductas, usted lo puede ver en la parte de atrás. 
Y también es dependiente de dinero imaginativo que se le da por liderazgo y por otros comportamientos positivos, también lo puede encontrar en la parte de atrás. Nosotros necesitamos que ustedes por favor firmen el paycheck todas las noches eh, para, para saber de que ustedes están, han estado al tanto de cómo le está yendo a su hijo todos los días. Eh, y los almuerzos silenciosos y de trabajo se van de una semana a otra, se, se suman si no se ha completado el trabajo. Ok, grades. Um, so, students' official grades are going to be located in Infinite Campus. Incomplete daily homework and assignments can be completed during working recess. Incomplete major assignments must be made up within the 4.5 grading period. There will be no making up an essay or project from September in December. Las calificaciones de los estudiantes se las pueden encontrar en Infinite Campus. Si, uh, just if, in case you don't have an Infinite Campus account or you don't know how to create one, you can go to the school website. You will find a video on how to create an account on Infinite Campus. Um, Infinite Campus es la página que usamos para las calificaciones. Si usted no tiene una cuenta como padre, eh, puede entrar a la página de la escuela. Nosotros tenemos unos videos como cómo crear una cuenta y cómo usar Infinite Campus para que pueda mirar. Uh, las tareas y trabajos diarios incompletas se pueden completar durante el receso eh, de la escuela y las asignaciones o los trabajos muy grandes que estén incompletos se deben recuperar dentro de eh, cada periodo de calificación que son cada cuatro semanas y medio. Si no se recupera ese trabajo, si no lo completan eh, entre, el, de, entre las cuatro semanas y media, a partir de septiembre o diciembre. Okay, promotion. Promotion from eighth grade to high school is dependent on two criteria. Um, students cannot fail more than one class this year, and they must pass both the ELA and math end of grade milestones. La política de promoción para el siguiente año en este grado eh, se basa en dos criterios. Los estudiantes no pueden reprobar más de una clase y deben pasar los milestones de final de año de matemáticas y de ELA. All right. If you would like to set up a meeting, please call the front office. We are available from 9.10 to 10.10 every school day except Thursdays. You can always email any teacher with questions, concerns, etc., and we will reply within 48 hours. All our emails are listed at the bottom if you'd like to take a quick screenshot. Um, you can always email me in English or in Spanish. Si usted desea llamar, eh, programar una reunión con los maestros, puede llamar a la oficina o nos puede llamar, me puede llamar a mí al celular de la escuela. Eh, los maestros van a estar disponibles de 9 y 10 a 10 y 10 de la mañana todos los días excepto el jueves. Y los estudiantes o usted también puede enviarle un correo electrónico a cualquier maestro con sus preguntas y ellos le van a responder dentro de las siguientes 48 horas. Si usted quiere, por favor, tómele una foto para que tenga los correos de los maestros. Y a mí me puede escribir en español. Okay, so our last topic for today is high school planning and preparation. Planeación de la escuela secundaria. Okay, so path to high school, past high school placement program. I am here to help. That's from Mr. French. Um, each year, PATH sends 25 to 35% of its graduating eighth graders to selective high schools. Selective high schools include public charter, magnet schools or the independent private schools. We send a large number of students to Crystal Ray Atlanta every year. 
So on the left here, you can see public charter magnet schools. There's DeKalb Early College Academy, Chambly Magnet Program, Arabia Mountain High School, and Tapestry Public Charter School. And then there's the independent schools. We have Krista Ray Atlanta, Holy Innocence, Galloway, Paideia, Westminster School, and many others like Marist and um, all sorts of other schools we've sent kids to. Nosotros tenemos un programa de colocación en la escuela secundaria aquí en Path que se llama Path to High School o Ruta a la Escuela Secundaria. Eh, Mr. French es el encargado de esto. Él está aquí para ayudar. Cada año Path envía entre el 25 y 35 por ciento de los estudiantes que se gradúan en octavo a escuelas secundarias selectivas. Eh, se incluyen las escu escuelas públicas Charter magnet o escuelas independientes o privadas. Nosotros enviamos una gran cantidad de estudiantes a Cristo Rey cada año y aquí pueden ver alguna en la lista de algunas escuelas eh, charter a mano izquierda e escuelas independientes a mano derecha. Esos son eh, la mayoría eh, de las escuelas que los estudiantes nuestros van. All right, so there is a website, there's both in English and Spanish, where you have information about each school, important dates, reminders for parents and students. Please visit and look through it. Um, if you have any questions, feel free to email Mr. French at any time. Nosotros tenemos una página web que es eh, Path to High School. La pueden encontrar en la página de la escuela, también la tienen, está en la parte de abajo. Aquí está el link, pero pueden encontrarla en la página de la escuela. Allí van a tener información sobre todas las escuelas que están disponibles para que los estudiantes vayan. Van a ver fechas importantes, recordatorios para los padres y para los estudiantes. Si ustedes o los estudiantes tienen alguna pregunta, se la pueden mandar a Mr. French. Allí está su correo electrónico. What should I be doing right now to help my child prepare for applying to a competitive high school? Right now, do research with your child. Talk to him or her about their plans. And if you're interested in Crystal Ray, get started on that application as soon as it opens Maybe in October, maybe in September. Entonces, ¿qué debería estar haciendo usted para ayudar a su hijo a prepararse para aplicar a estas escuelas o alguna escuela preparatoria que es competitiva? Primero, investigue con su hijo, hable con él, investigue sobre las opciones y hable con él sobre los planes que ellos tienen, a qué escuela les gustaría ir. Miren la página eh, que está en la página de la escuela, Path to High School, Y si están interesados en Cristo Rey, las aplicaciones comienzan, vamos a decir que quizás septiembre, octubre, pero nosotros les avisamos. All right, so here's a timeline of high school placement things. Number one, in red, there will be a Cristo Rey path visit in person on September 15th. We will have representatives from Crystal Ray visiting the school to meet with parents and students. If you are interested in attending, if you are interested in having your child attend Crystal Ray, please attend this open house at PATH. Um, and then there's just a bunch of other dates of things that students will be doing throughout the first semester. Uh, a majority of the work will be first semester and into January, February, and then there will be the wait for the acceptances in April and graduation in May. Okay, primero que todo vamos a hablar de la parte que está en rojo, naranja. Eh, nosotros vamos a tener una visita en persona de Cristo Rey el 15 de septiembre. Si usted está interesado en que su hijo vaya a Cristo Rey, Cristo Rey va a estar, va a visitarnos a nosotros en la escuela, eh, va a ser una, una actividad en persona, va a conocer a los padres de familia de grado octavo y a los estudiantes de grado octavo. Así que si usted está interesado en que su hijo vaya a Cristo Rey, vaya a la escuela el 15 de septiembre, va a ser en la tarde. Uh, los maestros han enviado esta información por Google Classroom, entonces pueden ver un poco más la hora. Creo que es a las seis de la tarde um, para que empiecen a conocer un poco más sobre la escuela. Y estas son unas, unas eh, fechas 
estimadas de qué sucede cuando estamos tratando de aplicar para escuelas. Entonces, en octubre eh, hay jornadas de puertas abiertas donde ustedes pueden visitar, eh, por ejemplo, Cristo Rey. En diciembre también hay otras jornadas. Se cierra la, la fecha donde ustedes pueden mandar las solicitudes. En enero y en febrero también empiezan las entrevistas, empiezan a, a irse las aplicaciones y en abril lleg llegan las cartas de aceptación de las escuelas. Entonces, y ya finalmente en mayo tenemos la graduación. Esto es una fecha estimada, pero nosotros les vamos informando a medida que pase el tiempo. All right, so just a few things that we are already planning for our year. Um, on Tuesday and Thursday of November 1st and 3rd, um, there will be a journey through justice at the state bar. This is part of the Georgia, uh, Georgia social studies curriculum. Um, and so we would like all students to attend this. It is very, very important for them. Um, on Tuesday, February 7th, we already have a Romeo and Juliet um, a visit to the Shakespeare Theater to watch Romeo and Juliet. And this is new. We are hoping to bring back an end of year overnight field trip at the end of this year. It is still in the works, but we are hoping to take the students to Birmingham, Alabama to visit the Legacy Museum and the National Memorial for Peace and Justice. There will be more information coming as that is prepared. And then I know a lot of you are already thinking about this. Um, Friday, May 26, 2023, will be the capstone celebration at the Conan Performing Arts Center on Oglethorpe University's campus. Este es un poco el cronograma que vamos a tener este año, el martes y jueves. El primero y el 3 de, de noviembre se va a ver un paseo a Journey Through Justice en el State Bar, que hace parte de la, de la, del currículo de estudios sociales. El 7 de febrero de 2023 se van a ir al Teatro Shakespeare para ver la obra de teatro de Romeo y Julieta. Y estamos esperando, trabajando, procesando eh, para poder quizás hacer un viaje nocturno de fin de año eh, a, a Birmingham, Alabama, para el Museo del Legado y el Monumento Nacional por la Paz y la Justicia. Esperamos que este año sí lo podamos hacer. Y finalmente, el viernes 26 de mayo del siguiente año va a ser la graduación de nuestros chicos de octavo grado en Oglethorpe. Pero ya les daremos más información luego. All right, so success for eighth grade looks like completing all assignments on time and with care, communicating with teachers, especially using email and Google Classroom, using an organization system to stay on top of your work and all the things that you are trying to uh, be a part of, and making plans, setting goals, and following through with them. ¿Cómo se ve el éxito en el grado octavo? Se ve así, completando todas las asignaciones a tiempo y con cuidado, comunicándose con los profesores, especialmente a través de correo electrónico y Google Classroom, usando un sistema de organización, ser organizados, haciendo planes, poniéndose metas y cumpliendo esas metas. Thank you so much for attending and for your time. If you have any questions, you can put them in the chat. Gracias por venir um, y por tener su tiempo, pasar su tiempo con nosotros. Si tiene alguna pregunta, puede ponerlo en el chat. Remember, you can email any of the eighth grade teachers um, with any questions or concerns, and we are here to help and support your student be successful in whatever they are interested in. Acuérdense que pueden mandarnos correos electrónicos a cualquier maestro si tiene alguna pregunta o algo que necesitan discutir. Um, estamos aquí para ayudar a sus hijos a um, hacer éxito en, en lo que ellos quisiera, quieren hacer. Thank you.
Thank you for joining us. If there are no questions, we will say good night. Good night. Okay, muchas well, gracias a todos. Here's a few questions. Okay. Uh, the, this is a question about information of any other schools, I guess, apart from Crystal Ray, if we would give them uh, that info. Um, so if they go to the website, there's information about a bunch of different schools. Um, and the students have already had an assignment to research some of these schools, so they should definitely ask them to show them what they've um, done their research on. Okay. Si, sí. eh, si usted va a la página de la escuela, eh, this is Path to High School, right, Dr. Yes. A? Uh, a la página de Path to High School va a poder ver información sobre todas las escuelas que están disponibles. Eh, los estudiantes ya han tenido trabajo de investigar. Entonces pregúntele a su hijo o a su hija y dígale que le muestre la página web. Um, the next question we have is are trips going to have a cost? Uh, yes. The um, the like regular in school day field trips will have a very small cost between between eight and fifteen dollars. Um, the end of year field trip, I, we are still figuring that out. We will let parents know, um, probably by October or early November. Okay. Los paseos que son de un día de, durante el día, pueden tener un costo muy pequeño entre 8 y 15 dólares. El paseo que es a final de año, que es de, de una noche, eh, Nosotros le tendremos más información más adelante. Les avisaremos, pero sí tendrá un costo. Okay. Is that it? Yep, looks like that's it. Okay, gracias. Thank you for coming. Thank you for joining us. Gracias, hasta luego.